আসসালামু আলাইকুম আকাশ এডিটিং চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত আমি সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আবারো নতুন একটি এপিসোড আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলে এলাম তো বন্ধুরা আজকের এপিসোডে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ফটোশপ দিয়ে আমরা কি করে সঠিক ভাবে ফটোগুলোকে প্রিন্ট করতে পারি বা অফসেট পেপার বা ভোটার আইডি কার্ড বা লেখার কোন কাগজ অথবা সার্টিফিকেট যে স্ক্যান কপিগুলা বা আমরা লেখে ফটোশপ দিয়ে আমরা কি করে প্রিন্ট করতে পারি সমস্ত প্রসেসিংটা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো বন্ধুরা প্রথম শর্ত হচ্ছে কোনো কিছুকে প্রিন্ট করতে চাইলে ফটোশপের মাধ্যমে যদি আপনি কোনো কিছু প্রিন্ট করতে চান তাহলে কিন্তু একটি অ্যাপোর সাইজ পেপারে আপনাকে সাজাতে হবে তো ধরুন প্রথমেই আমি একটি অ্যাপোর সাইজের পেপার নিয়ে নিচ্ছি আমি শর্টকাটে নিয়ে নিচ্ছি কিবোর্ডের কন্ট্রোল অ্যান বাটন প্রেস করে কিবোর্ডের কন্ট্রোল অ্যান বাটন প্রেস করার পর এখানে যে ডায়লগ বক্সটি ওপেন হয়েছে এখান থেকে আমরা অ্যাপোর সাইজটিকে সিলেক্ট করে দেব দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে অ্যাপোর সাইজটিকে আমি সিলেক্ট করে এবার ক্লিক করে দিলাম এপোর সাইজ ক্লিক করার পর এবার আমি ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলাম ওকে বাটনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমাদের এপোর সাইজের একটি পেজ চলে আসছে তো এপোর সাইজের ব্যাপারে ধরুন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ছবিটা রয়েছে এই ছবিটার আমরা কয় কপি প্রিন্ট করতে চাই দুই কপি চার কপি ছয় কপি আট কপি দশ কপি যতগুলি কপি আপনি প্রিন্ট করতে চান ততগুলি কপি এই এপোর সাইজ ব্যাপারে আমাদের সাজিয়ে নিতে হবে তো ধরুন প্রথমেই আমি এখান থেকে মুভ টোলটি সিলেক্ট করে নিলাম মুফটুল সিলেক্ট করার পর মুফটুল দ্বারা ধরে এই ক্যানভাসে আমি ছবিগুলোকে এইভাবে বসাবো ধরুন এই ছবিটিকে আমি দুই কপি প্রিন্ট করতে চাই অনলি টু কপি এবার দুই কপি সাজানোর পর এখন এই দুই কপি ছবি আমি প্রিন্ট করব। তো এই পেজটিকে প্রিন্ট করার জন্য আমাকে প্রথমে ধরুন আমি শর্টকাটেই করছি কন্ট্রোল পি বাটন প্রেস করে কন্ট্রোল পি কন্ট্রোল পি বাটন প্রেস করার পর এখানে একটি উইন্ডো চলে আসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রসেস ইট এটাতে আমাদের ক্লিক করতে হবে তো প্রসেস ইটে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন নেম লেখা আছে তো আমার পিসিতে যতগুলি প্রিন্টার সেট আপ দেওয়া আছে এখানে কিন্তু তার নেমগুলি শু করবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে ক্যানন দুই হাজার সাতশো সিরিজের একটি প্রিন্টার শু করানো হচ্ছে তো ধরুন এটাকে আমি চেঞ্জ করব এবার এখানে ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরও কয়েকটি প্রিন্টার আমার আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপসন স্টাইল ফটো আর টু থ্রি জিরো সিরিজ এবং কপি তো এখান থেকে যে কোনো একটি প্রিন্টার আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি এবার এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রপার্টিস লেখা আছে এবার এই প্রপার্টিস এ ক্লিক করে দিন প্রপার্টিস এ ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আরো একটি উইন্ডো ওপেন হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন তো এইখানে আমাদের কিন্তু কিছু সেটিংস রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টাইপ দেওয়া আছে প্লেন পেপার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্লেন পেপার এটা হলো যখন আমরা কোনো আইডি কার্ড বা কোনো সার্টিফিকেট বা লেখিত কোনো ডকুমেন্ট আমরা প্রিন্ট করতে চাই ফটোশপের মাধ্যমে তখন এখানে আমাদের প্লেন পেপার দিতে হবে আর যদি আমরা কোনো ফটো প্রিন্ট করতে চাই তাহলে এই প্লেন পেপারটি পরিবর্তন করে দিতে হবে যেমন এই প্লেন পেপারে আমি ক্লিক করলাম এই প্লেন পেপারে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যাপসন আলট্রাগ্রোসি আবার এখানে আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি অ্যাপসন প্রিমিয়ার আলট্রাগ্রোসি আমি যেহেতু অ্যাপসন প্রিন্টার থেকে সিলেকশন করেছি এই জন্যই কিন্তু এখানে অ্যাপসন দেখানো হচ্ছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যখন আমরা কোনো ফটো প্রিন্ট করব সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আলট্রাগ্লোসি অথবা প্রিমিয়ার আলট্রাগ্লোসি এটা আমাদের দিতে হবে তো প্রিমিয়ার আলট্রাগ্লোসি আমি দিয়ে দিলাম প্রিমিয়ার আলট্রাগ্লোসি দেওয়ার পর এবার দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমাদের কমানটি দেওয়া আছে টেক্সটে তো এটা যদি টেক্সটে থাকে তাহলে এটা আসলে অফসেট পেপারের ক্ষেত্রে টেক্সট প্রযোজ্য যখন আমরা কোনো প্লেন পেপার তার মানে ভোটার আইডি কার্ড সার্টিফিকেট বা লিখিত কোনো ডকুমেন্ট আমরা প্রিন্ট করব তখন কিন্তু আমরা এই টেক্সটে চেক দেওয়া থাকবে তো টেক্সটে চেক আমরা যখন ফটো প্রিন্ট করব তখন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেস্ট ফটো তো বেস্ট ফটোতে এবার ক্লিক করে দিন যেহেতু আমরা ফটো প্রিন্ট করছি এবার বেস্ট ফটোতে ক্লিক করে দিলাম বেস্ট ফটোতে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছেন ফটো ইন হ্যান্ডস এটাতে কিন্তু একটি চেক মার্ক দেওয়া আছে তো এই চেক মার্কটি আমাদের আনচেক করে দিতে হবে এবার এখানে ক্লিক করে এটাকে আনচেক করে দিন আনচেক করার পর তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি পেপারের সাইজটি কিন্তু আমাদের সিলেক্ট করে দিতে হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু এফোর সাইজের পেপার নয় তো এখান থেকে আমরা এফোর সাইজটি সিলেক্ট করে দেবো দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রথমেই কিন্তু এফোর সাইজ দেওয়া আছে তো এখান থেকে আমরা এই এফোর সাইজটিকে সিলেক্ট করে দেবো দেখতে পাচ্ছেন তো এবার এফোর সাইজটিকে সিলেক্ট করে দিন এফোর সাইজ সিলেক্ট করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমাদের কমানটি আবারও টেক্সটের মধ্যেই চলে আসছে তো এই কমানটি কিন্তু আমাদের দিতে হবে বেস্
দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু প্রিন্টারটি চলে আসছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের প্রিন্টারে পেপার দেওয়া আছে তো পেপার দেওয়া থাকলে এভাবে আমরা প্রিন্ট করতে পারি আপনাদের মধ্য থেকে অনেকে আমাকে কমেন্টস করে বলেছেন যে ভাইয়া ফটো প্রিন্ট দিলে আমার ফটোগুলি খুবই সুন্দর আসে না তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আমি একটি কথা বলি যদি আপনার প্রিন্টারের হেড নামের যে পার্সটি আছে যেটা দিয়ে রং করা হয় এই হেডটি যদি ভালো থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার প্রিন্ট ভালো হবে তো যদি আপনার প্রিন্ট কখনো খারাপ হয় ছবির মধ্যে দাগ আসে এবং এলোমেলো কালিগুলা এলোমেলো আসে তাহলে দেখতে পাবেন যে আপনার হেডটি হয়তো বা খারাপ আর যদি না হয় হেড ভালো থাকে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর থাকেন যে আপনার প্রিন্টারের হেড ভালো আছে তো তখন আপনি সেই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হেড ক্লিনিং তো এখানে হেড ক্লিনিং দিতে পারেন আপনি হেড ক্লিনিং দিলে হেডের মধ্যে কোনো জাম থাকলে বা কোনো ময়লা থাকলে এটা পরিষ্কার হয়ে তারপর কিন্তু সুন্দর এবং স্বচ্ছ ছবি বের হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা হেড ক্লিন আপনি কিভাবে দিবেন হেড ক্লিন দেওয়ার জন্য আমরা প্রথমেই কন্ট্রোল পি বাটনে ক্লিক করব কন্ট্রোল পি বাটনে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রসেস এটাতে আমরা ক্লিক করে দিব এটাতে ক্লিক করার পর প্রপার্টিস প্রপার্টিস এ ক্লিক করে দিলাম প্রপার্টিস এ ক্লিক করার পরে যেখানে দেখতে পাচ্ছেন আছেন মেইনটেন্যান্স এটাতে আমাদের ক্লিক করতে হবে এবার এটাতে ক্লিক করুন এটাতে ক্লিক করার পর দেখতে পাবেন এরকম অপশন চলে আসবে তো এখান থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন হেড ক্লিনিং আমরা এখান থেকে হেড ক্লিনিং দিয়ে নেব আমরা অন্তত দু একবার হেড ক্লিনিং দিয়ে তারপর যদি ছবি প্রিন্ট করি তখন কিন্তু আমাদের ছবিগুলো অনেকটা সুন্দর আসবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন যদি আমি স্টার্ট বাটনে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমার প্রিন্টারের হেডটি ক্লিন হয়ে যাবে তো এটাকে আমি ক্যান্সেল করে দিচ্ছি ক্যান্সেল করার পর এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কেন আইপি সাতাশ বাহাত্তর প্রিন্টার দিয়ে কিভাবে প্রিন্ট করবেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আবারও কন্ট্রোল পি বাটনে প্রেস করে দিলাম তারপর প্রসেস এটাতে ক্লিক করে দিলাম এটাতে ক্লিক করার পর এবার প্রিন্টারের নেইমের এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্রিন্টারের এখানে যে নেম অপশনটি আছে এখানে ক্লিক করে আমি এবার ক্যানন আইপি সাতাশ বাহাত্তর প্রিন্টারটিকে সিলেক্ট করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন ক্যানন আইপি দুই হাজার সাতশো তো এই প্রিন্টারের কমান্ড দুইটি প্রিন্টারেই কমান্ড দেওয়া যায় এই সফটওয়্যার দিয়ে এবার আমি এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম দেওয়ার পর প্রপার্টিস প্রপার্টিস আমি ক্লিক করে দিলাম প্রপার্টিস এ ক্লিক করার পর এখান থেকেও কিছু সেটিংস আছে তো এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন মেন লেখা আছে আমরা এই মেনে ক্লিক করে দেব এবার এই মেনে ক্লিক করে দিন মেনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি মিডিয়া টাইপ এটা দেওয়া আছে প্লেন পেপার তো আমরা যদি কোনো আইডি কার্ড বা লিখিত কোনো ডকুমেন্ট বা কোনো অফসেট পেপার আমরা প্রিন্ট করি সেই ক্ষেত্রে এটা প্লেন পেপার দেওয়া থাকবে আর যদি আমরা কোনো ফটো প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমাদের আল্ট্রা গ্রোসি অথবা প্রিমিয়ার আল্ট্রা গ্রোসি দিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেওয়া আছে প্লেন পেপার ফটো পেপার প্লাস গ্লোসি এই যে দেখতে পাচ্ছেন যদি ফটো প্রিন্ট হয় তাহলে ফটো পেপার প্লাস গ্লোসি এটা আমাদের দিতে হবে দেওয়ার পর আমরা ফটো প্রিন্ট করার জন্য ওটা দিব এবং যদি কোনো অফসেট পেপার প্রিন্ট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা প্লেন পেপার থাকলেও সমস্যা নেই এবার যদি আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এই অফসেট পেপারটি বা এই আইডি কার্ডটি আমাদের প্রিন্ট হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক হায়দানে প্রার্থনা মহান রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ